他一出来当自由教练的时候，他就年收入破百万嘞。Hello Hello， 我是 Wayne， 欢迎收看《温室生活》。今天《温室生活》呢，是我们的职人访谈系列。相信大家对我右边这一位教练应该非常的眼熟，这次是他第三次出席我的访谈节目了。他原本是在健身房里面当健身教练嘛，但是呢，他经过一些年的努力之后，他现在出来当自由教练了。而且他一出来当自由教练的时候，他就年收入破百万嘞。今天就会请他来跟我们介绍一下他的背景，还有他的一些故事。嗨，大家好，我是 Marcus。进入访谈之前，我想要先谢谢今天提供场地给我们的咖啡厅。那这家咖啡厅呢，它是在高雄盐城区一家非常有名的手冲咖啡专门店。除了在店里面有手冲咖啡以外呢，这个叫做什么东西？<笑><笑>那他们也有咖啡豆可以购买哦。假如有兴趣的人，可以来到盐城区这边喝杯咖啡，或者是上网搜寻他们的 IG， 然后跟老板订购。那我这个不是收叶配的，只是单纯真心的推荐而已。好，马克思，你就来我节目那么多次了，还会紧张吗？还是稍微会有一点，很害羞看到我。哎，对。<笑>现在除了在研究所以外，我刚听你说你有在做那个讲师了，对不对？算是助教。我觉得马克思很厉害，他真的是说到做到。他从我第一集的那个。健身教练的访谈，到后来他想要去考研究所，到现在就是出来自己做自由教练。就是这当中应该有很多事情可以跟我们分享。就是你在从原本在健身房的健身教练，到出来当自由教练的时候，你觉得你是怎么去评估说自己是不是可以出来了？然后再来是需要做哪些准备吗？准备想要当自由教练的时候，其实我也很害怕。其实一直以来这七年，我都有做我的收入、业绩、上课量的记录，都很固定，所以。我就想说放手一搏看看好了，所以其实是因为你平常都有在为自己做记录，比较好让我自己再重新检视一下每一年有没有进步或有没有退步。那你在这个检视的过程中，你是有比如说有哪个指标去看完之后，你才下定决心好像可以了哦？不知道别人的标准在哪边啦，年业绩都是有一百四十几万，那上课堂数都是一整年有一千两百多堂左右吧，上课的执行率还不错，我想尝试一下。他自由教练的主要的原因，就是我在疫情那一年健身房停业两个半月，但是我那一整年的业绩还是一样，没有减少，上课堂数也没有减少，等于说疫情情况下，反而你的收入怎么完全都没减少？对，我相信这个也是让你更有信心的一个原因。嗯，算是。刚刚你有提到，其实你在健身房的底下的时候，你一年的应该说总业绩可能就一百四十多、嗯，像你现在自己跳出来当自由教练，半年而已，收入就超过一百。代表说你的业绩是更好的状态。对这个我自己也吓到，跳出来做自由教练七个月的时候，我就再重新算一下，超过了一整年的以前的业绩，好像也没有特别的去开发啊，去广告什么。我听起来是你的续约率很好，然后因为你好像几乎都没有什么在广告的。是啊，是啊，这还蛮神奇的、欸。反正就是台湾比较有名的自由教练，很多都是有在经营自媒体的。对，当然也有一些可能是没有在。在经营，然后也赚了饱饱的啦。一般的刻板印象好像都会认为，那要活得很好的自由教练，一定要做自媒体。那你对这件事你有什么看法？最早一刚开始也蛮多同事私下跟我建议，我可以出去当自由教练自己赚。但其实我的回复一直都是，我觉得那个不好做。毕竟我看到其他很努力的自由教练，也是一直在打广告啊，或者是经营自媒体。那那一方面，我觉得不是我擅长的，月量蛮固定的，那转介绍也是。蛮稳定的，业绩来源其实都主要是你现有的客人。那你可以分享一下，觉得你自己有做对什么事情吗？可以让这些客人的愿意再度购客的几率变高。再来是没有在经营自媒体的教练，你会觉得他们可以往哪个方向耕耘？很早期开始就一直在教育客户这件事情，包含一周的上课时间、预约时间、定的来运动，从一开始就养成习惯了。稳定的运动，他们也比较会有成效。用了一些小小方法，就是每周五我就会预约下一周时间。呃，如果大家来不及预约，时间就满了。因为我之前也有上过马克思的课，你好像有一个预约的系统，他就会提醒大家，然后哎、欸、要记得去预约下个礼拜的课。有兴趣的人也可以学一下。除了提到这个每个礼拜都会主动去提醒的客户要预约以外，还要做什么？
全部都是我旧客户嘛，我会稍微记得客户的生日，因为我们都有 Line 嘛 ，Line 有一个礼物的功能，我会直接送你这个星巴克，巴克<笑>就是小小心意啦。我好像也有说过，有吧？哎、欸，有吗？还还没有，没有。我跟你讲，他有送星巴克的时候，微信没有上车，<笑>有点可惜。就是很常听到别人说，当自由教练好像不一定会比较自由，因为他们变成上班的时间会更加零碎，然后变成有可能一整天。都会被绑住，那真的是这样吗？可以跟我们分享一下，身为自由教练跟健身教练最大的差异可能会在哪里？在健身房底下的教练的话，呃，好处就是公司会帮忙有打广告、推广自己，客源会比较多吧。缺点就是整天都在公司啊，然后还会做一些其他的打扫项目啊、开发客户啊、打电话啊等等的。那如果是自由教练的话，当然如果客量很多，其实也是整天几乎都在健身房。的确是我我。我的时间就会变得比较零碎一点，所以我自己会把上午的时间全部排满，然后下午我会空到三点，下午再开始排课，尽量把它排在一起。空档时间我会带着我的笔电或 iPad 去这个咖啡厅啊，或者是便利商店里面打一些我自己的资料。所以听起来是你会充分的运用比较闲置的时间，呃，琐碎的时间就比较可以做一些自己的事情，或者像我现在学校有课业嘛，嗯，所以我可以在那个当中去做学习啊。我觉得时间安。安排好像真的非常重要，会有刚刚那个问题的困扰的人，可能就是没有把时间排得比较密集。我也有听过，有人会觉得不一定要当自由教练，那他们的反对的原因是说，其实当教练他就是一直在付出劳力，用劳力跟时间去换那个钱，甚至可能会觉得到一定的年纪啊或一定的状态就会有瓶颈。那你自己是怎么看待这件事？我也很常听到大家讲这句话，不过呢，不要忘记哦，医师收入很高吧？嗯，医师。也是用时间在换金钱。我很多学员都是医师，甚至是院长等级的。其实他们一整天看诊的时间会更长，中午甚至没办法吃饭休息。就是看大家怎么想了。哎，这世界上除了投资者，不用营运的老板，然后还有什么玩股票的很高阶集团式的老板，可能就不用亲自去处理很多事情。不过他们应该也有其他很忙的事，他们要一直开会。这样讲没错，我说这根本不是一个问题。是啊，我有医生学员跟我说，你看，他说我。时间换算时薪下来比你们还低耶，可是他总收入高啊。我在想会不会是他们会认为上一堂课可能就是紧绷，就到多少钱？可能我如果想要在网上会有一定的难度。当然，自由教练可能也不是最终的那个位置吧。嗯，我有认识蛮多自由教练，到后期自己开一间小型的工作室，或者是当讲师啊，开这个企业讲座。这样子的话，你自己有除了自由教练的规划以外，还有其他的吗？目前我就是还有在非创教育机构担任。嗯，助教，同时在帮忙开发课程，也有其他的业主找我谈这个企业讲座。除此之外，你觉得如果一般的自由教练，他假如没有想往讲师的方向，他还有其他的可能性？学校的同学，那蛮特别的哦。那他就是媒合教练，变成一个很像中介一样，他收集所有的客户想要什么样类型的运动啊，什么样的教练，他帮忙筛选和过滤。听起来很像我之前有看过有一些那个 app， 他没有 app， 他本身就自己跟。我们教练做接洽比较偏人工式的，对自己有想到，还有一件事应该也是自由教练可以发展的。现在的社群媒体非常发达，很多教练他们好像会去开线上课，比如说我教你怎么自主训练，他未来就可以成为一个被动收入，因为他等于录一次就好了，所以未来就更新。我曾经有想过，目前业界有看到的都是蛮知名的教练，比如说像有些是讲师等级的，但有些是比赛选手，他们的课其实蛮厉害的，就是全台湾都可以去买。希望有。朝一日我也可以成为这样子的，真的目前看到可能还是偏他已经是社群上很薄弱的人，或是在业界是大家都知道的。是我这样听下来，我觉得经营社群这一块算是一个最未知，然后也算是一个最挑战的地方，对不对？对，还有哪些部分也是你认为当自由教练会遇到的挑战？最主要自由教练刚开始可能是没有客源吧，自己做行销啊，自己找客源，然后劳健保，可能大家就会有疑虑嘛。像我现在有自己的官方 line。给我自己的客户而已，上面我就会呃发布一些图文知识，运动相关的或者是饮食相关的哦，尤其是我进修内容，我也会公告出来，就是让大家知道我这个周末在上什么课程，那这个课程对我有什么帮助，对各位学员有什么。
么帮助？我不知道大家有没有听到一个重点，其实刚一开始 Marcus 教练他有分享，他比较没有在做对外的行销，可是我觉得你很认真在经营对内这一块，就是对现有客户的算是行销。对，然后我可以帮大家证实一下，他真的有，而且他刚提到的，我几乎每周都会收到，很烦，就是是还好啦，但是我有时候就会回一些很干话的东西，比方说他会说不运动会不会怎样，或者是要喝多少水啊？对对对，然后我可能就会回说，哎，我不想喝水。听起来还有一个可能，一般的教练也会有疑虑，公司底下可能公司帮我们保劳健保，如果身为个体户的时候，那他们在这一块要怎么处理会比较好？所以刚开始我也是搞不清楚这个方向，但也当然有有一些业界的朋友嘛，我有询问一下，然后后来找到了工会，那每个县市应该都会有健身教练的工会，直接跟工会对保就可以了。劳健保，劳健保，其实劳健保都有保障，基本上应该都可以找到健身教练。对。不用去找什么厨师的，那有的没有的，可以哦，还是可以保什么什么厨师的啊，什么。但是你保完之后，你出事情，工会不会替你负责，业务是不同层面的东西。我觉得这很实用哎、欸，因为我相信应该有人对这个比较没有概念。因为像自由教练，他们除了这个劳健保要自己去处理以外，再来是等于每个月的收入，其实算是你努力多少，你就会自己赚多少。这一部分你自己的财务规划，你有什么想要跟大家分享？我目前不太会做投。资，所以我也没有在买股票啊、基金什么的，嗯、我就是单纯自己的储蓄而已，会拨一部分的金额出来做进修。对，像我去年七八月份吧，我就报名六场课程，二十几万。嗯，有你有算过你自己的这个进修大概占你的总收入的大概几成？我没算过这个、欸，不过我从刚入行到现在花了，我花了六十几万。这边不是要鼓励大家什么要去越进修越多越好的概念，只是说想让大家知道一下，其实 Marcus 教练他之所以可以一直持续的有这个续课，然后甚至不用经营对外的社群媒体，他就可以很稳定的发展，是因为他很除了自己的努力以外，他还有持续的在进修这件事，然后会让他的学员也知道。我觉得这还蛮好的，假如我现在我是你的学员。我知道你最近学了什么，刚好有这方面的困扰，对，那我就知道，哎、欸，你你可以来解释我解决这个问题，或甚至我可能可以刚好我身边有朋友也有这个问题，我就可以把它介绍给你。是啊，因为像我之前有一个学员，他跟我三年多了，他是因为车祸的关系，但是他手是有点卷曲的，很像中风这样，所以他的整个右边都行动上没那么便利。但当时我其实不知道该怎么去帮助他，这个学员的妈妈一直跟我说没关系，你就帮他让他保持有在动。去年底，我上了一门课程，它跟我们的运动神经有相关的。这门课稍微是可以帮助到呃小儿麻痹患者或帕金森氏症的患者，所以我去上完这堂课之后，我就立刻告知他，然后并且帮他去呃操作。客户可能也都可以感受到我的用心吧。刚提到非常多面向的这么顺利转职成自由教练的的一些原因嘛，那我想问一下，你自己觉得你可以这么无痛，就是可以完？完全不用过渡期，就可以马上就哎、欸、一转职成自由教练，然后甚至已经现在快一年了，都还是有更高的收入，甚至很稳定的收入。你觉得有哪一些关键的因素？听到这边呢、啊，观众千万不要抱持着当自由教练月收入可以多少，不要以这个开头为为主啊！我当初其实根本没有想过想当自由教练，也没想过月收入可以这么高。第一集的时候有讲到教练月收入好像也没有超过十万，就是平均下来了。因为这几年，其实我都只有专注在客户的训练内容上面，并且维持他们的训练时间、训练频率、训练的品质，无形中就造就我现在的状态。现在的模式是可以列出我未来半年即将有的收益，因为他们续约非常稳定，所以我每个月都可以算出我这个月大概会收多少的续约，下个月大概会有多少续约。所以你目前是真的完全没有在开发新客？没有，而且我我也开发不了。了了，因为接不下去。<笑>我同学有蛮多医师的这个组成嘛，那班上也有其他的教练，我也不知道为什么他们会找我。有一位特别红的医师一来找我训练的时候，他就说不管你一周要给我三天四天，但是我真的塞不下去。然后他还一直帮我介绍客户，我很感谢他们，但是。我真的现在也接不太下去，好像也是另外一个问题，就是真的接到满到接不下去，我说怎么办？不过这好像是一个蛮甜蜜的负担啊，我觉得很神奇耶、欸，就是为什么你的客户粘着度那么高？我想要也请你分享一下，你自己有没有去观察过你的客群，或是你擅长的是哪一些客群？
针对这些客群，可以这样可以让你一直持续下去。哦，这一点也是我觉得蛮特别的，就是很早期，我我相信刚开始当教练或者是喜欢健身的教练，应该刚开始都会、呃、男性啊，哈，可能会比较朝向是健美式的呃模式。当初一刚开始也是这种想法，客群蛮多都是男性，然后年轻人想要练肌肉。那不过呢，我我近几年观察下来，这样的客群不是说这样客群不好哦，我我觉得还可以再包含。其他的客群，因为像我现在。的客群都是中年的，四十岁以上到六十快七十岁左右的客群。那这些客群，我发现他们其实都比较注重养生，比较注重健康。然后有些是退休人士，或者是高阶主管，他们对身体的健康的要求会比较高。反而他们不会去太在意重视外形的成果，他们比较在意的是内在内循环啊、内分泌啊，或者是腰酸背痛的问题的改善。这几年我就一直发展这个领域，当他。他们有成效之后，他们介绍的转介绍的客户也都是他们这样的族群。慢慢的陆续下来，我我现在所有的客户几乎都是这样的族群。嗯，我听起来呢，简单来说就都是高知识分子。<笑>大家不要一听到这个，那想说，因、欸、为我以后都要去接医生的学生，相信是非常不容易的吧？当初刚开始，呃，我在 a n y t i 第一年的时候，我其实完全不敢接触医师的客客群，嗯，完全不敢，怕我讲东西是错的，或者是我说错什么东西、嗯。不过就是慢慢练习啦，当你的东西可以取到他们信任的时候，其实他们就会很愿意跟着下去。而且你刚刚有提到一个重点，一来是可能客群的年纪，其实那个客群他们会比一般。他们更愿意投资在健康上。是啊，最后呢，我要来问一个，可能也是很多人会想问的，就真的你当自由教练之后，你觉得真的变比较自由吗？自己的感觉，时间上的确是比较自由了，因为就是你自己排的嘛。当从香港回来嘛，对我香港的行程是三天，今天没有，但是我今天也排了，我对外是排，我今天还在香港，然后就是这个时间你就可以自己去掌握。希望他的学生不要看到。<笑>当然不是很长这样子，财、嗯、富上我觉得对我自己现况来说也比较自由一点点了。去年底才赶一次报名的七八种课程，时间运用也比较 OK 了。剩余的时间我可以去做我自己想要做的事情。但是如果时间安排好，其实你是可以更可以把你真的想专注还有你喜欢的事情安排在每一天的生活里。对，就比较不用去做别人要你做的事情。到现在的感觉，时间的分配真的很重要，因为像我已经很。习惯十二晚上十二点睡觉，早上八点起床。所以当我习惯这个模式之后，我起来之后会有更多的时间去做自己的事情。想问你一个问题，那你可以答或不答？嗯，你现在几岁？我三十八岁。我印象中你好像是三十岁以上的时候才转职当教练。对对对对，就是马克思教练，他是三十一岁的时候才从设备工程师对转职成健身教练哦。我觉得他真的很厉害，因为很多人如果真的遇到转职的时候。尤其是超过三十岁，应该都会觉得，真的要转嘛？我要放弃我原本的一些小小成就，或是我原本累积的东西嘛？嗯。可是我在他身上看到的，就是他一直在为这一段路程一直努力。嗯。我觉得他蛮不容易的。我为什么会提这个？是因为我上次我自己在，反正就是在面试一个员工的时候，然后他其实是 sales， 他那时候也提到，他说，哎、欸，他想当教练，可是他一直没有开始。然后我就说，哎、欸，你几岁啊？他就说他才二十五、二十六吧。嗯。然后我就说，哎，那你还那很 OK 啊，十六，你要转职好像也没有什么负担之类的。嗯，然后说我觉得太慢了，因为他可能有同学什么二十岁左右就开始在在朝这方面是,是，一直以来都是跟自己比较了。当然，如果要跟别人比的话，其实比不完啦。像我的我的客户里面，除了医师之外，还有很多是老板嘛。哎，听到他们收入都很惊讶哎、欸。那我有一个客户是医师啊，因为他们小孩子去读这个国际学校嘛，进去国际学校之后。家长们都会互相认识，结果他就跟我说：“哇，真的是小巫见大巫，就是你进去之后，你认识这些家长，才会突然发现自己很渺小。其实跟自己比就好了。我当初也是给自己设停存点嘛，刚进健身产业两年过后，慢慢的找到自己的方向，然后续约率啊，或者是业绩啊等等的，一步一步的都,都朝向自己的目标去前进。我们上次拍的时候，刚好是现在的时间，好像差不多哎、欸，那个时候才刚在读半年的书。
是未来想要当讲师，那还不确定有没有机会。不过我目前已经算半只脚踏进去这个培训机构里面，目前也在开发设计自己的课程。其实只要有目标方法的，都可以一步一步的往前走啊。真的确定你自己要什么，然后不要去跟别人比啦，因为真的比会比不完，而且会气死自己而已。今天真的非常谢谢 Marcus 教练，就是播控来跟我们分享这个无痛转职。自由教练，而且还可以在迅速的短期时间就达到百万收入的分享。然后最后想问一下，哎、欸，你最近有没有想为自己分享一些什么事情吗？我最近<笑>我没有在招生，<笑>对他不招生了哦，我不招生了哦。<笑>等我开课的时候，大家来上课。<笑>等他开课以外呢，你有没有 IG 想要跟大家分享一下？要吗？哎、欸，好，哎、欸，我第一次遇到有人不跟我分享他的 IG 是什么意思？好，我会帮他列在。你这边，你这边，这边了哈。那有兴趣的人就可以追踪 Marcus 教练的 IG。如果你喜欢我们今天的内容的话呢，记得帮我订阅、按赞、分享跟开启小铃铛哦。那我们下集节目见喽，拜拜。